नमस्कार दोस्तों मैं रवि सिसोदिया हॉलीडे कुकिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं आज की जो हमारी रेसिपी है यह फिश से संबंधित है और आज हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड मसाला फिश यानी कि जो भी हमारे गर्म मसाले हैं उनको हमने रोस्ट करके उसका पाउडर तैयार किया हुआ है और उनसे हम बनाने जा रहे हैं रोस्टेड मसाला फिश आप देखिए इसके लिए मैंने दो कतला फिश लेकर आया हूँ ये पूरी फिश है डेढ़ डेढ़ किलो की दो फिश हैं इसके अंदर हमें आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से ये सब कट लगा लिए हमने ये इस प्रकार से कट लगा लिए हैं इसी तरह से पीछे भी कट हैं आप ये देख रहे हैं फिश ये पूरे ऐसे कट लगा लिए हैं ये पूरी की पूरी फिश हम बनाएंगे और इसके साथ में हम यूज़ कर रहे हैं नमक है ढाई चम्मच ये गरम मसाला जो मैंने बताया आपको जो रोस्ट किया है और उसके बाद इसको हमने पाउडर बना लिया है इसके अंदर खड़ी मिर्च हैं दस पंद्रह लाल रंग की उसके अलावा इसमें बड़ी इलायची हैं दो लौंग हैं आठ दस आठ दस काली मिर्च हैं छोटी इलायची हैं जावंतरी है इनको हमने रोस्ट करने के पश्चात इनको ग्राइंड कर लिया उसको पाउडर बना लिया है ये हमारा मेन मसाला है इसके अलावा मेरे पास दो चम्मच लाल मिर्च है एक चम्मच हल्दी है धनिया पाउडर है आधा चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट है दो चम्मच ये हम इस, इसका प्रयोग करेंगे इस फिश के अंदर इसके अलावा मेरे पास ये तेल है ये लगभग चालीस पचास ग्राम है और ये लाइम वाटर है ये भी तीन से चार चम्मच है इसके अलावा ये मेरे पास कश्मीरी मिर्च है इसका भी प्रयोग करेंगे कलर देने के लिए और हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर आखिरी में ये हमारे पास रेड चिली सॉस है रेड चिली सॉस का प्रयोग करेंगे और ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है इसका प्रयोग भी हम इस रोस्टेड फिश के अंदर करने जा रहे हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम इस बाउल के अंदर ये हमारा जो रोस्टेड मसाला है आप देख रहे हैं नमक हम जो है मेरीनेशन के लिए ये इंग्रेडिएंट्स को मिला रहे हैं इससे हम फिश को मेरीनेट करेंगे जिससे कि फिश का जायका जो है स्वाद जो है बहुत बढ़िया आए सिंपल रेसिपी है मेरीनेशन करना है और शेलो फ्राई करना है इसके अलावा मैंने आपसे बताया था कि मेरे पास लाइम वाटर है ये हमने मूंगफली का तेल लिया है पचास ग्राम है इसके अलावा कलर देने के लिए इन फिशों को जिससे इसके ऊपर अच्छा कलर आ जाए ये कश्मीरी मिर्च है जो कि तीखी नहीं होती है इसको हम डाल रहे हैं कलर के लिए कई लोग कलर का प्रयोग करते हैं मैं कलर का प्रयोग नहीं करता हूं हमने सारे इंग्रेडिएंट जो हैं इस बॉल में मिला दिए हैं और इसे अच्छा बढ़िया पेस्ट बना लेते हैं इसका ये हमारा बढ़िया पेस्ट तैयार हो गया है अब दो तीन मिनट बाद हम इसको इसके ऊपर लपेट देंगे ये हमने अच्छा मिक्स कर लिया है पूरे मसालों को अब हम जो है आप देखिए ये जो आपको दिख रहे हैं दरा रहे हैं इसके अंदर इसको अच्छे से भर देते हैं जो फिश होती है ये फीकी होती है 
तो पूरा खेल जो होता है वो मसालों का ही होता है जितना अच्छे मसाले आप इसमें लगाएंगे जितने अच्छे मसाले का प्रयोग करेंगे हमने जो कट लगाए हैं वो पूरी बोन तक लगाए हैं यानी कि आखिरी में जो काटे हैं वहाँ तक लगाए हैं जिससे कि ये जो मसाले हैं ये सब वहाँ तक पहुँच जाए और इसका भराव भी हम अच्छा कर रहे हैं बढ़िया आप देख रहे हैं इसके अंदर भी मैं ये लगा रहा हूँ मसाले आप देख रहे हैं कि ये जो मसाले हैं हमने बढ़िया से इस फिश के ऊपर लगा दिए हैं इसी प्रकार से इधर भी हम ये जो हमारे कट हैं इसके अंदर मसालों को भर देंगे जितना बढ़िया कट के अंदर हम भरेंगे उतना ही मेरीनेशन अच्छा होगा और अंदर से अच्छा मसाला इसके अंदर घुस जाएगा आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमने इसको बढ़िया मेरीनेट कर लिया है अंदर भी हमने पूरा मसाला भर दिया इसके ये आप देख रहे हैं अंदर भी पूरा मसाला भर दिया है हमने इसी प्रकार से ये दूसरी फिश जो है इसको भी हम मेरीनेट कर लेंगे इसी प्रकार से आप देख रहे हैं हमारे पास ये दूसरी फिश है आप देख रहे हैं ये सब हमने अच्छा बढ़िया इसके ऊपर लगा दिया है इसके ऊपर हल्के से इससे पूरा मैं रब कर देता हूँ जिससे कि सब जगह लग जाए इसी प्रकार से आप देख रहे हैं ये इसका अंदर का भाग है इसे भी आप चाहें तो अच्छा बढ़िया मिक्स कर लीजिए मसाल लगा के जिससे अंदर तक हमारा जो स्वाद जो है अंदर तक पहुंच जाए ये पूरा बढ़िया हमने लगा दिया है अंदर भी अब फिश को हम पलट लेते हैं आपने देखा 
कि दोनों फिश को हमने बढ़िया मैरिनेट कर लिया है अब लगभग इसे दो घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं जिससे मसाले इसमें एब्जॉर्व हो जाए लगभग तीन घंटे हो चुके हैं मेरीनेशन को आप देख रहे हैं हमारी जो फिश है बहुत ही शानदार इसने मसाला पूरा एब्जॉर्व कर लिया है अब इसको बनाने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगा ये जो हमारे पास कॉर्नफ्लोर है इसको इसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल रहे हैं फिश के ऊपर जिससे इसके ऊपर की स्किन जो है वह जले नहीं इसी प्रकार से बैक साइड जो है इस पर भी हम ये कॉर्नफ्लोर की हल्की सी कोटिंग कर रहे हैं इस फिश को भी मैं पलटा रहा हूं आप देखिए हल्की सी हमने इसके ऊपर कोटिंग कर दी है अब ये फिश जो है आप देख रहे हैं कि दोनों फिश को हमने इस पॉट में रख दिया है अब इसके ऊपर हम मसाला पकाने के लिए हल्का सा हल्का सा पानी डालेंगे साथ ही इसके ऊपर मैं थोड़ा सा तेल डाल रहा हूँ और इसको हम बहुत ही मध्य आज के ऊपर लगभग 10 मिनट इधर पकाएंगे वो 10 मिनट उधर पकाएंगे इस प्रकार से हमारी जो है ये फिश बहुत ही बढ़िया तैयार होगी आप देख रहे हैं कि जो हमारी फिश है इसको हम इस प्रकार से बीच बीच में पलट भी देते हैं ये इस प्रकार से बहुत सावधानी से पलटना पड़ती है क्योंकि फिश बहुत मुलायम होती है इसको बिल्कुल बद्दी आज पे हमको पकाना है और अब देखिए आप ये जो हमारा पानी है इसका प्रयोग करेंगे हम इनके ऊपर फिश के ऊपर ये जो हमारा मसाला तैयार हो रहा है इस प्रकार से लगभग 10 मिनट तक हम एक तरफ पकाएंगे और 10 मिनट उल्टी साइड पकाएंगे ये जो हमारा शोरबा है इस प्रकार से आप निकालें साइड से और फिश के ऊपर डालते रहें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आँच लग रही है मेन आँच यहाँ पर आप फिश को नहीं रखें फिश को थोड़ा साइड में रखें जिससे कि नीचे वो चिपके नहीं और हमारी जो ग्रेवी है ये इस ग्रेवी का हम उपयोग करते रहें मैंने आपको बताया था कि लगभग 10 मिनट तक एक साइड और उसके बाद हम पलट देंगे बार बार इसको पलटने की ज़रूरत नहीं है लगभग दस मिनट हो चुके हैं अब हम इस फिश को पलट रहे हैं ये हमने पलट दिया इसको और पलटने के साथ ही हमने किनार पे कर लिया इसको आप देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार पक रही है बस का मुझे ध्यान रखना है कि यह बीच में नहीं रहे ये जल सकती है
सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि न तो ये चिपके और न ही ज़्यादा गले आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी फिश है बन के बहुत ही शानदार तैयार हो गई है आप ही देख रहे हैं सब कुछ गलत मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जहाँ पर आग है जहाँ पर नीचे से फ्लेम है उससे दूर रखना है इसको जिससे कि वो चिपके नहीं और कंटिन्यूसली इसके ऊपर जो हमारा घी है या तेल है या शोरबा है इसके ऊपर डालते रहें यह बहुत ही शानदार पक गया है इसके अंदर फ्लेवर के लिए मैं हल्का सा ये चिली सॉस यूज कर रहा हूँ इसी प्रकार से इसमें भी बिल्कुल एक एक चम्मच डाले जाना है सोया सॉस का प्रयोग नहीं करें सोया सॉस का प्रयोग करेंगे तो फिश जो है बिगड़ जाएगी खराब हो जाएगी बहुत ही शानदार फिश हमारी तैयार हो चुकी है आप देख रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच ले आए हैं फिश को और गैस को जो है मैं बंद कर रहा हूँ गैस को मैंने बंद कर दिया है आप देख रहे हैं कि हमारी जो फिश है बन के बिल्कुल तैयार है और अब मैं इसको एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगा उससे पहले मैं आप बता दूँ कि ये इतनी बढ़िया गल गई है कि ये जो हेड है आप देख रहे हैं हेड ये हेड ये हेड अपने आप ही अलग हो गया है ये हेड जो है इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे इसी प्रकार से इसका जो हेड है उसे भी हम अभी हम निकाल देंगे बहुत ही शानदार तैयार हुई है और आप लोग भी इसे ट्राई करें मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया डिश है बहुत ही बढ़िया रेसिपी है बहुत सिंपल रेसिपी है इसे आप लोग ज़रूर अपनाएं और एक बार बनाएं जब आपके फ्रेंड्स आए रिलेटिव्स आए और छुट्टी का दिन हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू